சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ஒரு தொங்கு பாலம் இருக்குது அதோட அந்த பகுதியோட அகலம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அறுபது அதாவது கம்பி வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது அதாவது தூண்கள் அதோட கம்பி வடம் வந்து இதுலேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த மேல் பகுதியிலேருந்து எடுத்துக்கல அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் கம்பி வடத்துலேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் கீழே பார்த்தோம்னா தெரியுது சிக்ஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ளது வரைக்கும் தான் அந்த சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் ஹைட் வந்து அதே தான் அந்த இது வரைக்கும் உள்ளது தான் சிக்ஸ்டீன் அதனால் இதுலேருந்தே நம்ம ஒரு தொங்கு பாலம் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது பேரபால அந்த இது வந்து இந்த பக்கத்தில் ஜாயிண்ட் ஆகியிருந்தாலும் இது தான் நமக்கு சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ் மாதிரி எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கு உள்ள போர்ஷன்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் படத்தில் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு தொங்கு பாலத்தின் கம்பி உடம் வந்து பரவாயில்ல வடிவத்தில் இருக்குது இதில் வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் போர்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபஸ்ட்டு க இதுலேருந்து கம்பி உடத்துலேருந்து கடைசிக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த இது வரைக்கும் உள்ளது வெர்டிக்கல் கேபிள்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மீட்டருக்கும் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஆறு மீட்டருக்கும் ஒரு ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்போது அலாங் த போர்ஷன் ரோடு பேட்டு அந்த ரோடுக்கு மேலே வந்து கீழே வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னா டோட்டல் வந்து சிக்ஸ்டீன் அதில் வந்து கீழே வந்து த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு அந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கிறது வந்து மேலேருந்து இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த த்ரீ மீட்டர் த்ரீ மீட்டரு அப்போ அந்த த்ரீ மீட்டர் போயிடுச்சுன்னா மேலே அந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து தேர்ட்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதே மாதிரி தொங்கு பாலங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் நிறையா இடங்களில் இப்போ இதுவும் ஒரு தொங்கு பாலம் தான் இதுலையும் நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது இதில் இதான் அந்த த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துலேருந்து கொடுக்கலாம் அவங்க இந்த இடம் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் லாஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதோட இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டி அப்போது இது இந்த பக்கம் தேர்ட்டி அந்த பக்கம் தேர்ட்டி வந்துடும் இது த்ரீ போக பேலன்ஸ் வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் இதுக்கு மேலே இருக்கிற பகுதி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே இருக்கிற பகுதி வந்து தேர்ட்டின் இருக்கும் அதனால் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எட்ஜு வந்து தேர்ட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தேர்ட்டின் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் அப்படிங்கிறது இப்போ அந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னா ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உள்ள பாயிண்ட்டு அடுத்து நம்ம சிக்ஸ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் உள்ள மற்றதை கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அப்போது என்னென்ன பாயிண்ட் வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மீட்டர்னா அப்போ சிக்ஸு கமா ஒய் ஒன் அடுத்தது ரெண்டாவது சிக்ஸ் இன்னொரு சிக்ஸுனா இப்போ டுவெல் கமா ஒய் டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டூட் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பேரபலாக ஓப்பன் அப்வர்டு அப்படிங்கிறது மூலமாக இப்போ இதுக்கு தேவையான படத்தை இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதன் மூலமாக நம்ம இன்னொரு தடவை இந்த படத்தை வரைய போகிறோம் இப்போ இதுதான் இந்த சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வரையக்கூடிய துணை தாங்கி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று இது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா சிக்ஸு அடுத்தது இன்னொரு சிக்ஸு அப்போது இது வந்து த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதெல்லாம் இந்த த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த த்ரீ தான் இது இந்த ஹைட்டு அப்போது இந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து இப்போ என்னான் பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டயக்ராம் தான் இப்போ படத்தில் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இது இந்த போர்ஷன் தான் நமக்கு உள்ளது இதைத்தான் நம்ம இந்த படமாக மாற்றிருக்கிறோம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிறதுக்கும் எந்த யூனிட்டும் நமக்கு அளவுகள் கொடுக்கல அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போது இந்த ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறப்ப இது த்ரீ போயிட்னா பேலன்ஸ் தேர்ட்டீன் இருக்கும் மேலே அப்போ இதுவும் தேர்ட்டீன் இப்போ இது த்ரீ அப்போ டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் ஹைட் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒய் கோஆர்டினேட் வந்து தேர்ட்டீன் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து பார்த்தோம்னா இதுலேருந்து வரைக்கும் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த பக்கம் சிக்ஸ்டினா அதே தான் இந்த பக்கம் தேர்ட்டி அந்த பக்கம் தேர்ட்டியாக பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போது தேர்ட்டி கம்மா தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் த பெரபோலா ஓப்பன் அப்வர்டில் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து வெரடெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கம்மா ஜீரோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த இரண்டு செங்குத்து கம்பி வடங்களுக்கு நீளத்தை காண்க வெர்டிக்கல் கேபிளோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட லென்த்தும் இதோட லென்த்தும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் கமா ஒய் ஒன் அடுத்தது வந்து டுவெல் கமா ஒய் டூ அப்படிங்கிறது ரெண்டு பாயிண்ட் இதை ரெண்டு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேபிள் ஆஃப் த
ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு தேர்ட்டி கமா தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக பாயிண்ட் அந்த பரவலா முப்பது கமா பதிமூணு பரவலை மீது உள்ள புள்ளி அப்போ ஒன்னில் இந்த இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுனு வச்சுக்கோம் இதில் ஒன்றில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டின் அழிக்கும் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டீன் இப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்போ இது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருது பை தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ இதை எடுத்து அதில் ஒன்றில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஒன் டிசிம்பிளைஸ் என்ன கிடச்சிருது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டீன் ஒய் அப்படின்னு கிடச்சிருது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ இதில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஒய் ஒன்ங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் ஒன் வரும் இது வந்து ஒய் டூ அப்படின்னா இது மட்டும் ஒய் டூ வரும் அதோட நம்ம த்ரீயை ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஹைட் ஃப்ரம் த ரோடு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது இதுதான் ரோடுவே இது வந்து மேல மட்ட கீழ்மட்ட புள்ளி வந்து டெக்ஸ் அது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு துணை தாங்கியின் உயரம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வெர்டிகல் கேபிளோட லென்த் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட் சப்ஸ்ட் பண்ணோம் சிக்ஸ் கமா ஒய் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த பரவலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இதில் செகண்டில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் செகண்டில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டீன் ஒய் கடத்தில் என்ன வந்துடும் ஒய் ஒன் வந்துடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இது தேர்ட்டி இன்ட்டு ஓட பை நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மாறிடும் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் டேபிள் அடிச்சோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிடச்சிடும் மறுபடியும் சிக்ஸ் டேபிள் அடித்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிடும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒய் ஒனோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படின்னா இதை ஃபோர் ஆளை மட்டும் பண்ணி ஃபோர் ஆளை டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ கிடச்சிடும் இது பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளோது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ ஒய் ஒன் அப்போ முதல் துணை தாங்கியின் நீளம் டென்த் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டிக்கல் கேபிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா த்ரீயோட ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி ஏன் த்ரீயோட ஆட் பண்ணுறோம்னா இது தரையிலேருந்து நமக்கு அந்த ஹைட் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படிங்கிறது இது கிடச்சிருது இப்போ எவ்வளோது அப்படின்னா த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் இதே போல் நம்ம செகண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செகண்ட் என்னென்ன அதே மாதிரியே டுவெல் கமா ஒய் டூ ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த பரவலாம் ரெண்டு கமா ஒய் டூ எண்பது பரவலையும் இது உள்ள புள்ளி அப்போ இதை எடுத்து நம்ம மறுபடியும் அதே இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ செகண்ட் இக்குவேஷன் என்ன ஆகும் செகண்ட் இக்குவேஷன் எக்ஸஸ் உள்ள இடத்துல டுவெல் போட்டுறோம் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் நைன் ஹண்ட்ரட் பை ஒய் தேர்ட்டின் இருக்குது அப்புறம் ஒய் உள்ள இடத்துல ஒய் டூ போட்டுறோம் இப்போ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டின் வந்துடும் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியது இந்த பக்கம் வரும்போது தலைக்கெல்லாம் மாறிடும் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பையில் போயிடும் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பையில் ஹண்ட்ரட் வர மாதிரியே கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ த்ரீயே டேபிளில் அடிக்கிறோம் இப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மறுபடியும் இதையும் த்ரீ டேபிளில் அடிக்கிறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இது வந்து ஃபோர் அப்போது இது எவ்வளோது கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்போது ஒய் டூங்கிற வேல்யூ வந்து என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அதாவது டூ ஜீரோ எயிட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிது ஒய் டூவோட வேல்யூ இதே மாதிரி நம்ம ஹண்ட்ரடை இங்கேயும் கொண்டு வந்துட்டு கொண்டு வந்துருக்கலாம் அதாவது நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே என்ன பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் டேபிள் அடிச்சிட்டோம் அது இல்லாமல் த்ரீ டேபிளில் மட்டும் அடித்து ஹண்ட்ரட் கொண்டு வந்தோம்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் கூட நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அது ஒரு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு வந்து ஃபைவ்ல ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூன்னு டேரெக்டாக கிடச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி கூட நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொண்டு வரலாம் தேர் ஃபோர் ஒய் டூ கிடச்சிட்டு தேர் ஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக
சாலையில் இருந்து அதன் உயரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடைசியாக இப்போ ஃபஸ்ட் ஆன்சருங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செகண்ட் ஆன்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்போ ரெண்டுமே சிக்ஸ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் டூ சிக்ஸ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இப்போ இது பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது கிடச்சது வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ரெண்டுலேயும் த்ரீ ஆட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொன்றும் சிக்ஸ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டினில் அதனால் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்